Vous avez ôté à Monsieur Seren sa garantie de survie. Le docteur Amaral, vous étiez la priorité. Ouais, ça je l'avais compris. Monarque avait fait placer toutes les issues possibles sous surveillance. Je devais quitter l'île, mais certainement pas en voiture. Il me fallait un autre plan. Ok, on y va. Bess, venez me chercher. C'est trop dangereux. Très bien. Où est-ce qu'on se retrouve Je vous rappelle dès que j'aurai gagné les hauteurs et que j'aurai un point de vue sur ce qui se passe sur le pont. Pas sûr qu'on puisse l'emprunter. Très bien. Je dois trouver un point de vue en hauteur. Je suis en train d'observer le pont. Les hommes de Monarque sont partout. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être vous faufiler Ouais, peut-être. Sinon, je viens vous chercher. Tenez-moi au courant. Je suis plutôt exposé ici, alors ne traînez pas. J'irai beaucoup mieux quand je serai sur ce bateau. Monarque me lâche pas. Ils ont pas l'air d'avoir envie de plaisanter. Comment va le docteur Amaral Elle se débat et elle crie. Il vous faut combien de temps pour venir Ça dépend. Laissez-moi vérifier. So, we don't know where he is. We can't uh we can't find him. So we need to look into a, you know, C'est Wilder. On fait un passage. Je peux pas traîner ici, Jack. Il va falloir agir. Ouais, à ce propos. Un problème C'est le thème de la soirée. Je suis en train d'observer le pont. La sécurité est à cran. Si j'approche du pont, des innocents vont être pris dans la fusillade. Je vois. Des idées, peut-être Calmez-vous. Il faut respecter votre camion. Ouais, laissez-moi voir. Il y a une jetée sous le pont. Essayez de m'y rejoindre en bateau. Il y a un panneau essence devant. On voit que ça. Monarque non plus ne pourra pas le rater. J'ai pas vraiment le choix. Je passe sur la fréquence de Monarque. Je vous recontacte. J'y serai dans quelques minutes. Ne me posez pas de lapin. Oui. 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 Me voilà de retour. Alors qu'on nous indique que des barrages routiers bon. Comment je fais pour descendre Où est la barre Les ordures. QG, ici Gatekeeper 1. Les civils se rebellent ici. Ils sortent de leur véhicule. Un connard de chez le Kidjo refuse qu'on fouille son camion. 
Vous avez entendu Seren, on emploie les grands moyens. Évitez de tirer autant que possible, mais si c'est nécessaire... Reçu. Oh, 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 ouais. Tu veux que je me C'est ça, hein Hé hey. Hé hey. Pourquoi on parlait pas de ce qui est arrivé à Ibi, Ouais Dites-moi comment vous l'avez fait derrière elle Hein Je vous écoute Vous avez absolument pas le droit de faire ça Mon frère est en train de faire mec Changement de plan, la jetée est trop dangereuse. Je vais trouver un autre moyen de traverser. J'y suis presque, attendez encore deux minutes. Pas question de mettre le docteur Amaral en danger. Je dois traverser ce pont. Par n'importe quel moyen. Les civils essaient de forcer le barrage ici. Vous connaissez les ordres. On tient. Par tous les moyens.
Ok. Ok, c'est bon. Tout va bien. Je dois juste traverser ce putain de pont et après je serai tranquille. Je savais que j'allais y passer si l'interruption s'effondrait pendant que j'étais dans la zone de collision. Je devais me mettre en sécurité et le pont du cargo était ma meilleure option. Je savais que j'allais y passer si l'interruption s'effondrait pendant que j'étais dans la zone de collision. Je devais me mettre en sécurité et le pont du cargo était ma meilleure option. Il ne me restait plus qu'à descendre. La zone de collision figée était un vrai chaos. Je devais réussir à la traverser, prier pour m'en sortir indemne. à descendre, en direction du cargo. Ma progression vers le bas était loin d'être une promenade de santé. La fracture ne faisait qu'empirer. Les événements se mélangeaient, se répétaient violemment, se décalait, se confondait sans arrêt. Continuez à descendre, en direction du cargo. Ma progression vers le bas était loin d'être une promenade de santé. 
la fracture ne faisait qu'empirer. Les événements se mélangeaient, se répétaient violemment, se décalaient, se confondaient sans arrêt. La fin du temps ressemblait à ça. Tout était brisé, chaotique, figé. Et personne ne s'en rendait compte. Les objets traversaient le temps. Dans un chaos total, des lignes temporelles se chevauchaient. Et ça allait empirer, à moins de tout arrêter. Vous n'imaginez pas la puissance de cette technologie. Vous devez absolument la remettre à Monarque. Je me suis préparé à ce qui va arriver. Vous dites vous y êtes préparé, mais à aucun moment votre plan ne prévoyait d'empêcher ces événements. Même si je réparais la machine de William, vous espérez quoi au juste la fin du temps approche. Il n'y a aucun moyen... Hé hey C'est pas un débat Je viens de voir un bateau s'encastrer dans un putain de pont Le temps s'écoule rapidement et la fracture s'aggrave de minute en minute On ne peut pas l'arrêter. Paul s'est rendu à la fin du temps. Il l'a vu de ses propres yeux. Vous ne comprenez pas. On s'est préparé à ce qui va arriver par nécessité. Vos recherches s'appuient sur le travail de William Joyce. Vous le respectiez. Il savait que la fracture allait se produire. Il savait aussi qu'on pouvait l'arrêter. Oui, il a conçu un outil anti-fracture. Ça. La contre-mesure. Nous allons aller dans le passé. Pour la récupérer. Aidez-nous à nous y rendre au plus vite. Ou bien... Nous resterons en désaccord. Je dois faire des tests sur la machine. Avant ça, je ne peux rien vous promettre. Nick, emmenez Amaral à la machine. Surveillez-la. Ça marche. Bienvenue dans l'équipe, Doc. Ne forcez pas à vous flinguer. Jack, avant qu'on ne descende, il faut que je vous parle de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a À propos du plan. Si Amaral arrive à faire fonctionner la machine... On retourne ailleurs et on annule tout ce foutoir. Écoutez, dans la vidéo que Will m'a laissée, il disait que c'était moi qui avais volé la contre-mesure dans son atelier. Le 4 juillet 2010. C'est peut-être bien le cas, Jack. On a une machine à voyager dans le temps. Donc selon vous, on va en 2010 et on la vole Si oui, la vue juste, ça voudrait dire qu'on reproduirait le passé. On va chercher la contre-mesure, on la rapporte dans le présent et on répare la fracture. On sauve le monde, quoi. D'accord. Expliquez-moi pourquoi c'est un meilleur plan que de nous rendre hier pour tout simplement empêcher que tout ça se produise. Parce que d'après ce que je sais sur les voyages dans le temps, on ne peut rien changer au passé. Le passé s'est déjà produit. On ne peut rien y faire. Mais si on suit mon plan, on le reproduit. Bah... Je sais pas. Franchement, mon plan est quand même plus simple. Essayons déjà de faire fonctionner la machine. Le docteur Amaral semble convaincu que Paul est allé à la fin du temps. Vous pensez que c'est vrai C'est impossible. Sinon, essayer de l'empêcher ne servirait à rien. Pourquoi Parce que ça s'est déjà produit. C'est le type qui a fait le discours pendant le gala. Il s'appelle Martin Hatch. D'après les communications de Monarque, c'est un traître. Il aurait saboté un de leurs labos. Un allié potentiel Salut, Riverport. 
Sûrement pas. C'est Bobby Radford. Et bon, vous savez où on en est, pas vrai Voyons comment le docteur Amaral s'en sort avec la machine. Ouais. Alors, c'est grave Le problème n'est pas très compliqué. Le contacteur de puissance est HS. Vous allez devoir trouver un moyen de le remettre en route. Ici, là où se trouve la lumière. Je vais vous descendre l'échelle. Qu'est-ce qui est arrivé au contacteur de puissance Une surtension a eu lieu ce matin à 7 heures, quand la machine s'est activée. 7 heures. Mais on est à Ok. Sur la console, il y a deux lumières rouges, une lumière verte. Vous allez devoir rétablir le courant dans les deux stations aux lumières rouges avant d'activer le contacteur. Les deux stations sont situées au-dessus de la machine. Vous n'avez qu'à suivre les câbles qui partent des lumières rouges. Au-dessus de la machine. C'est l'endroit rêvé pour mettre un interrupteur, Will. Ça y est, la première lumière est devenue verte. Parfait, encore une. Je ne suis pas sûr que vous puissiez atteindre la deuxième par là. Vous allez peut-être devoir redescendre et aller de l'autre côté de la machine. Qu'est-ce qu'il y a Toto. C'est ma signature. Vous avez fait ça C'est la première fois que je viens ici. La femme sur cette peinture, c'est vous Alors... Jack. Faut que je vous parle. En 1999... J'avais à peine 8 ans. Je jouais dans le jardin quand une femme s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle venait du futur. Elle m'a donné des détails très précis à propos d'événements qui allaient se produire. Elle m'a donné ça. Il renferme des dates, des événements, des tas de preuves. Jack, cette femme... C'était vous Tous les événements que je me suis annoncés se sont produits. Tous les détails, bons ou mauvais, se sont réalisés. Et je n'y pouvais rien. Notre destin est déjà tout tracé, Jack. Tout ce qui nous a conduit ici, tous les sacrifices que nous avons faits, tout fait partie du cours des choses. On ne peut rien changer, rien n'empêche... Mais... Mais quand nous entrerons dans cette machine à voyager dans le temps, vous verrez. Bon. Si vous êtes vraiment sûr de comprendre comment tout ça fonctionne, on peut le faire à votre façon. C'est elle. C'est elle qui a fait tous ces graffitis un peu partout dans la ville. Oh, merde.
Le carnet renfermait une foule de dates, d'événements à venir, d'instructions. Toute son existence avait été guidée par ces pages. Je dois pouvoir grimper. sont vertes. Ok, c'est parti. Je vais rentrer la date dans la console. 4 juillet 2010. Vous êtes prête Non. Et vous Non. Allez, c'est parti. On y est. On n'a plus le choix. Non, attendez Qu'est-ce que vous avez fait C'était pas la bonne porte Vous avez changé la date Où elle est Où elle est Je n'avais pas le choix Je ne pouvais pas vous laisser prendre la contre-mesure Ça aurait compromis notre plan J'ai contacté Monarque grâce au terminal. Ils arrivent. C'est terminé. Merde Il nous faut la contre-mesure pour alimenter la capsule. Ouais, ok. Je vais le mener à bien, ce plan. Attachez-la et éloignez-vous le plus possible d'ici. Ok, je m'en occupe. Vous en faites pas. Votre premier retour dans le passé, 2010, c'est là que vos notes deviennent floues. Vous savez comment ça a fini. Votre but à votre arrivée était de récupérer la contre-mesure. Mais mon but a dû attendre. Parce que j'étais pas seul. Les choses s'arrangent, j'arrive aux portes. Quoi, vous croyez pas Regardez ce magnifique bâtiment monarque en construction. C'est vraiment. Qu'est-ce qui se passe ici 
Et depuis quand Will a un atelier de graffiti Rien de tout ça n'était là en 2016. 